ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னிவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஈஸியாக வந்து சாரீல எப்படி ஃபால்ஸ் வைக்கலான்னு சொல்லி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்படி சாரி வந்து நல்லா ஓப்பனில் வச்சுக்கலாங்க வச்சுட்டு நல்ல பக்கம் எது கெட்ட பக்கம் எதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் அப்படியும் சொல்லலாம் இப்போ இந்த சாரியில் வந்துட்டு நல்லா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் உள் சைடு நம்ம சொருகும் இல்லைங்களா அந்த சைடு எடுத்துக்கலாங்க அங்கே தான் நம்ம ஃபால்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஃபால்ஸ் வந்து எப்போவுமே உள் பக்கம் சொருகிற இடத்துல வைக்கணும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எம்ப்ராய்டிங் சாரின்றதுனால நம்ம ஈஸியாக நல்ல பக்கம் எழுது உள் பக்கம் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ உள் பக்கம் இது தாங்க நல்ல பக்கம் வந்து இப்படி இருக்குது பாருங்கள் எம்ப்ராய்டிங் இருக்குது இப்போ உள் பக்கத்துலேருந்து நம்ம சொருகிற இடத்துல வந்துட்டு அதாவது நம்ம சாரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் டு ப்ளவுஸ் கட் பண்ணாதனால ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஃபால்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க ஃபால்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்னதாக மடித்து உள் பக்கமாக மடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி டாம் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் லாக் தையல் சொல்லுவாங்க நேராக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாங்க சுருக்கம் இல்லாமல் தைச்சிக்கோங்க ஸ்டார்டிங்காக பழகிறவங்களும் ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபால்ஸ் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் தான் பிகினர்ஸ்க்கு இப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வெளியே டைலர் ஸ்டீலாக கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறதை விட நம்மளோட சாரீஸெல்லாம் நம்மளே இப்படி ஈஸியாக ஃபால்ஸ் வச்சுக்கலாங்க இப்போ வந்து நே ஸ்டிச் பண்ணிட்டே வரலாம் ஸ்டிச் பண்ணுற பக்கம் அதாவது அந்த பால்ஸும் அந்த சாரியும் உள் பக்கமாக இருக்கணும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பால்ஸ் தைக்கும் போது எந்தவித சுருக்கங்களும் இல்லாமல் இந்த கையில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து நீட்டான ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இந்த சிந்தட்டிக் சாரின்றதுனால ரொம்பவே கொஞ்சம் சுருக்கமாக தெரியும் சாரி வந்து வலிக்கிட்டு போகும் நம்ம வந்து கையில் நல்லா பிடிச்சி நல்லா ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் காட்டன் சாரிக்கெல்லாம் வால்ஸ் வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் பழக பழக உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடுங்க நிறைய பிகினர்ஸ் வந்து டைலரிங்ஸ் வீடியோஸ் போடுங்க எங்களுக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னீங்க இனி நம்ம சேனலில் டெய்லி ஒவ்வொரு வீடியோஸ் கண்டினியூவாக வந்துட்டே இருக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாங்க ஃபுல்லாக வந்து அது எண்டிங் வரைக்கும் வர்ற அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த பால்ஸ் வச்சு நம்ம சாரீல ஸ்டிச் பண்ணும் போது கொலுசு பட்டு கிளியாது அதே மாதிரி நம்ம அந்த சென்டரில் வந்து அந்த ஃப்ளீட் வச்சு நம்ம கெட்டும் போது கூட அழகாக அந்த மடிப்புகள் அழகாக தெரியும் எந்த ஒரு சாரிக்கும் நம்ம பால்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது லைஃப் லாங்காக வரும் இல்லைனா அந்த கீழ் ஓரங்கள்லாம் ரொம்ப சுருக்கு விழுந்து சாரியே சின்னதாக தெரியும் இப்படி எல்லா சாரிக்கும் பால்ஸ் வச்சு தைச்சு பழகிக்கோங்க இப்போ எண்டிங் பகுதியிலே அதே மாதிரி உள் பக்கமாக மடிச்சுக்கலாங்க மடிச்சுட்டு நீடியில் உள்ளே குத்திட்டு இப்படி நீடியில் வந்து குதிரை தூக்கி விட்டுக்கலாம் மறுபடியும் அந்த மடிப்பு கரெக்டாக மடிச்சுட்டு இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சோடனே இந்த ஓரத்துலேயும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஈஸியான மெத்தேடு தான் புரிஞ்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்க பிகினர்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படியே நம்ம வீ நம்ம சேனலில் கண்டினியூவாக வீடியோ வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பையாக பழகிற ஒரு ஃபீலும் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சுடிதார் ஈஸியாக பிகினர்ஸ்க்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைலரிங் வீடியோஸ் பேசிக்லேருந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ப்ளேலிஸ்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி ஓரங்களையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்படி டாம் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக எவ்வளோ சுலபமாக நம்ம சாரீக்கு பால்ஸ் வச்சு தைச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா பால்ஸும் சாரீ கலரும் ஒரே சேம் கலரில் இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக மேட்சாக இருக்கும் நீங்கள் இல்லை லைட் கலர் சாரீக்கு ரொம்ப டார்க்காக வாங்கினாலும் அசிங்கமாக தெரியும் டார்க் கலர் சாரீக்கு ரொம்ப லைட்டாக வாங்கினாலும் அந்த சாரீ வந்து அசிங்கமாக தெரியும் அதனால் இப்படி மேட்சாக தெரியும் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு எந்தவித சுருக்கங்களும் இல்லாமல் இருக்குது இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்